、どうも、くじなちゃんです。くじなちゃんのチャンネルでございましてね、えー、今日はですね、なんと、私、ここ、美容整形外科に行ってみました。初の美容整形外科です。一体な、ねえ、なんでしょう、もう私なんかほら、これ以上さ、綺麗になることもないと思ったんですけども、まあ一応ね、あの、試しにどうでもいいかと。フローラクリニックと、出みたいと思いますなんかちょっとドキドキしてきた<笑>なんかフローラリフレクションって素晴らしいですねはい、では出みたいと思いますあ、すみませんちょっとこの人は何なんでしょうか<笑>えっと、あの、あ、すみませんあの、はい、こんにちはさくちゃん先生こと秋葉優作です池袋にあるフローラクリニックの院長をしていますで見ての通りですねアニメ大好きでして声優さんを目指して養成所に通っておりますこれからぜひよろしくお願いしますよろしくお願いします先生ですかいやいやいやいや先生先生のこれコスプレに<笑>なるほどコスプレ<笑><笑>まったく徹底してますね先生よろしくですここすごいですねこれおお。すごいです。ね、忍者屋敷ですね。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっよろしくお願いします。今回ですね、はい、まず、うんまあ、何を変えていきたいか、まあ、良くしていきたいかっていうところなんですが、気になっているところとか何かありますか、ね、ちょっとね、ここら辺が、まずシミ、はい、シミっていうか、ちょっとそばかすとかシミとか、くすみとかね、はい、がちょっと取ってきたり、取りたいなぁと。なるほど。うん。あ、そんな、腰、それなりに、私今61歳なんですけど、<笑>それなりの、まあ、あれではいいと思ってるんですが、うん、まあ、そういうところかな。はい。だってですね、割と小肌強いタイプなんで、うんうん、なんか、なんかあれしてても、全然大丈夫みたいな。<笑>昔から。<笑>だから、ニビア塗っても大丈夫みたいな感じなんですけど。なるほど。うん。だから最近、あと、40、50過ぎてだね、こういう、なんか、こう、化粧水とかに割と。はい。それまでニビアとかだと。なるほど。<笑>そういうやつだでも何でもいいんですよ。あの、うん、普段の保湿と紫外線対策、うん、あとこすらないといか、うんうんうん、こういった肌のケアが、もうコツコツコツコツ積み重なっていくので、なるほどね、保湿ちゃんとしようかなっていうのは、ね、何を使っても本当に素晴らしいことだと思います。そうそうそう、だから、<笑>そう、そもそもニビアまずいだろうと思って、刺し物私もちょっと気になってきたから。ちょっとこちらの方ですね、どういうふうに治療すればいいのかっていうのをお話しさせていただきます。はいはいまずこのメラニン色素なんですけれども、うん、これに対するアプローチとしては基本的にはレーザー治療になります、うん、あとは光を当てたりとか、うん、で当院で使っているのはピコシュワという機械なんですけれどもピコシュワという機械ですねサイノシュワ社っていうところが出している機械なんですがサイノシュワ社サイノシュワ社サイノシュワ社サイノシュワ社サイノシュワ社サイノシュワ社サイノシュワ社サイノシュワ社サイノシュワ社なんか漫画みたいな<笑><笑>本当そうなんです、えー、でこれどういう機械かと言いますと、うん、レーザーをこのシミに当てることによってですね、うんうんうん、このレーザーのエネルギーが黒い部分に吸収されたりとか、うん、あるいはこのピコシュワであればこの黒い部分を直接衝撃波で壊していくことができるんですねこの壊れて砕かれたメラニン色素は、うん、こう砂みたいに細かくなっていって、うん、で肌の新陳代謝とともにですね、うん、だんだん表面の方に出ていっちゃうと。そういった形になりますあーなるほどねこの当たることによって黒いのはこう表面に出てっちゃうと、はい、そうですそうです出てっちゃうとこまではない、はい、1回ではちょっと難しいんですけども、うん、何度も何度も繰り返し当てることによってどんどんどんどん壊されてきます、うん、で肌全体にこのシミだけじゃなくてですね、うん、肌全体のトーンアップもできますのでお,お肌が白くなるいいじゃんいいんです<笑>シュロシュワシュワなんだっけだどっか出したシュワシュワサンドシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシシワでシワシワってやるわけね、はい、そうですそれでトーンアップしていくっていうことだ、はい、そっかそっかちょっと最初は痛みがありますけどねあのあ、ま
あ、例えばなら顔の上で線香花火をされてるような感じああチクチクチクチクするんだそうですちょっと痛みがありますがどんどん慣れちゃいますあ僕も今あの9回ぐらいやってるんですけども、うん、先生綺麗だもんねありがとうございますすごいよね、はいまあ、説得力がねやっぱりないとはいけないと思いますので綺麗つるつるんかさ卵の剥き卵みたいな顔してるよね<笑><笑>褒めていただいてると感じ。いやいや、そうか、そうそうそうそう,そう、<笑>ごめん、ごめん、でも本当、うん、褒めてます。ありがとうございます。じゃ、その、ピコ、ピコシワを。はい。ありがとうございます。はい。わかりました。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは、やはり、美を追求する<笑>。私としては、やっていきたいと思い、ピコシワを使いました。ピコトーニングっていうことで、えー、いい状態にしていくという施術を、早速、してもらいたいと思います。えー、ドキドキですが。ぜひやりたいと思います。はい。じゃあそれでは早速ご案内いたしますので、こちらよろしくお願いいたします。はい。はい。じゃあ早速行ってみたいと思います。さあ、クジラどのように変わるか。みんなも楽しみにしててくださいドキドキドキドキドキドキしちゃうピコピコなんだよねピコピコなんだよなんかピコシュピコシュはいいピコトーニーはいすごい痛かったですか。最初痛かった。やっぱりあ痛かったっていうかね、熱いチクチクみたいな感じ。で場,場所によって全然あれが違う。一番痛かったの。一番痛かった。意外とね、ここが一番。あとおでこかな。一番熱かったの。あとはそんなおでことねここら辺がちょっと熱かったかこのこのなんつうなんなんつうの。話したのところ結構ね。話したいですよね。やっぱりみんなそういう感じなんですか。結構そうですね。はい、お顔にね、はい、持っていきますので。はい。ここで冷たいですよ。失礼します。よいしょ。目のとこもちょっとりますからね。なんかさ、やった後だから、浸透するって感じがするね。そうなんですよ。肌の代謝というかですね。うん、まだ、急に代謝もですね。まだしっかりと。これやった後はあんまりお化粧とかしない方がいいんだよね。ホテルの場合は全然あの問題ないですね。あの肌に傷がつくとかは全然ないですし、そんな別に術後からお化粧できますね。はい。ピコトーニングはおすすめですね。ピコトーニングおすすめです。そう。もう肌が白いっていうかなんか透明感なんだよねきっとね。そうですね。透明感が出てくるっていう。トーンアップしていくことによってですね、どんどんこう綺麗な乾かしいお肌になってきますので、透明感のある肌はね大事ですね。そうだよね。今なんか入っちゃったりしてないですか。大丈夫,大丈夫ですか。血圧やつね。なんか浸透したってこと。あ、肌に浸透しました。いい感じです。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。失礼さん、感想の方いかがですか。なんかこのもう寝ちゃいそうです。<笑><笑>なんか気持ちよかった。なん
なんとなくこう肌がピッとこうなったって感じがするな引き締まる感じはありますよね,ね全体的にこうなんか上がったって感じがするけど、はい、のタイトニング効果ですねあの打った後に熱でこう引き締まっていく形みたいなあーあーなるほどねちょっとなんかいい感じですこのこのパックなんかすごくいい感じがします、うん、<笑>高級パック、うん、そう高級パック私の使ってるパックはすごい安いんですけどこれすごいやっぱりえもうなんか美容液がこう一、うん、皮むけたって感じですね卵肌脱皮したって感じおろし丸だけにそうおろし丸だけにつつつ脱皮よみたいなねやっぱりかわいいすごいね目指せおろし丸というそうそうそう目指せ<笑>目指せ不老不死みたいな現実に<笑>いやーなんかなんか楽しみだなあ、本当だ。でもさ、なんかつるっとしてない？いやそんなすぐに。あ、気のせいか。もうやっぱこの美容液のいい感じね。あれめちゃくちゃいいですか？あ、いい感じ。ちょっといろいろシクッとしましたけど、これも綺麗になるためにですね。これがだんだんもう馴染んでる。また皆さん、えー、次交互期待。だんだんこう色もこう透明感を帯びてくるような。はい。こんなわけで、えー、施術施術っていうんですかね終わりましたので、はい、それではクジラでした。